Hi friends, welcome to Anno's Kitchen. Pinda nya vandhi rikki nada, valare special ait olla randu dish vait aana, bolium palpaisom. Itta trivandran side ila, saddiyada guda vellambudna, valare tasty ait olla uru combination aana. Nala addi poli bolium palpaisom, enge na thayara kaam na nokam. Paisam thayara kaam eindhi ittu, nyan evide, idu bole matta raw rice alengil, paisam rice nna varanji ittu, namukka meedi kyaan gittu. Chavanna kalar lola ari aana. இது வல Scroll ஒரு பானிலேக்கே நம்மல் எடுத்து வைச்சிருக்கின்ன அரைக் கப்ப அரி செர்த்து உடுக்கா இதிலேக்கு ஒரு மூனு கப்ப வெள்ளம் குடி உழிக்கா ஆதியம் வெள்ளம் உழிச்சு அரி ஒரு பகதி வேவ ஆயதனி சேசம் இதினாத் தோட்ட பாலு செர்த்தாம் மதி பின்னையடைக்கு இதுவிட்டும் குக்கர்லல்லாம் Blue Healthy क钱 Vocês பாதுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டு
ഇനി ഇത് വെള്ളം ഊറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കാം കടലപ്പരിപ്പ് ഞാനിവിടെ വെള്ളം ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ് കണ്ട് ആവി പറക്കുന്ന ചൂടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ പായസത്തിനുള്ള അരി വേവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അരിയും ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ല ആദ്യം ഒഴിച്ച മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അരി പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് ഇത് മതിയാവും ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് നാല് കപ്പ് പാലൊഴിക്കാം പശുവും പാലാണ് നാല് കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഞാൻ ഒരു കപ്പേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ശരിക്കും ഈ പാൽപായസം നല്ല മധുരത്തോടു കൂടി കഴിക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് പക്ഷെ എൻ്റെ വീട്ടിലാർക്കും മധുരം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ചേർത്തത് അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ വേണം പഞ്ചസാര വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ പിന്നെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ പാൽപായസത്തിൽ നമ്മൾ ഫ്ലേവറിനായിട്ട് ഏലയ്ക്ക പൊടിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് പാലും ഈ അരിയും പഞ്ചസാരയും മാത്രമേ ചേർക്കാറുള്ളൂ നെയ് പോലും സാധാരണ ചേർക്കാറില്ല പക്ഷെ അതിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം ഏലയ്ക്ക പൊടിയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഏതായാലും ഇതിനകത്ത് ഫ്ലേവറിനായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിക്കാം അരി ഇപ്പോൾ പകുതി വേവേ ആയിട്ടുള്ളൂ അത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം അതുപോലെ പാലും ആവശ്യത്തിന് വറ്റി ഒന്ന് കുറുകി കിട്ടണം അപ്പം അതുവരെ ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളം ഊറ്റി വെച്ച കടലപ്പരിപ്പ് ആവശ്യത്തിന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് പൊടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പം ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടി വരത്തില്ല ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂട്ട് റെഡിയാക്കുമ്പം ഒത്തിരി സോഫ്റ്റ് ആയിപ്പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക വലിയ ജാറിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഇല്ലാതെ അരച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കടലപ്പരിപ്പ് ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടു ഇതുപോലെ ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാതെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉരുള ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അഥവാ അതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പീസ് കടലയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അരയാതെ കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അത് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പൊടിച്ചു വെച്ച കടലപ്പരിപ്പ് നമുക്ക് നെയ്യിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വയ്ക്കുക അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലപ്പരിപ്പ് ചേർക്കാം അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ബോളിക്ക് ഒരുപാട് മധുരം ആവശ്യമില്ല അരക്കപ്പ് മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ആ നെയ്യിലിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ആ പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ല സോഫ്റ്റായി ഒരുമിച്ചായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഈ കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് കുറച്ച് നേരം നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം നല്ല ചൂട് മാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് മൈദ മാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് പരത്തിയെടുക്കണം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ട ആവശ്യത്തിന് വറ്റി നല്ലൊരു പിങ്ക് കളറിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇതിന് നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ അടച്ചു വെച്ച് കഴിയുമ്പം കുറച്ചും കൂടി പിങ്ക് കളർ കിട്ടും അതുപോലെ പായസവും കുറച്ചും കൂടി കുറുകി കിട്ടും അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നെയ്യിൽ കശുവണ്ടിയും മുന്തിരിങ്ങയും ഒന്നും വറുത്ത് ചേർക്കാറില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യിൽ കശുവണ്ടിയോ മുന്തിരിങ്ങയോ ഒക്കെ വറുത്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് നെയ്യൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇത് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കുവാണ് ബോളി തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ
നമ്മൾ സദ്യക്കൊക്കെ പോയിട്ട് കല്യാണ സദ്യക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബോളി എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും അതിനകത്ത് മൈദ മാവ് ഉണ്ടെന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അത്ര മാത്രം കുറച്ചായിരിക്കും മൈദയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ബോളി തയ്യാറാക്കി കഴിയുമ്പം സോഫ്റ്റായി കിട്ടത്തില്ല അതുപോലെ മൈദയുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും എത്രത്തോളം മൈദ മാവ് കുറച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അത്രയും കുറച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ കടലപ്പരിപ്പിൻ്റെ കൂട്ടും അതുപോലെ മൈദ മാവും ഞാനിവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ മൈദ മാവിൻ്റെ ഉരുളകൾ വളരെ ചെറുതാണ് അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു ഇരട്ടിയോളം ഉണ്ട് കടലപ്പരിപ്പിൻ്റെ ഉരുളകൾ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് പരത്തിയെടുക്കാം ഇത് പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരിപ്പൊടിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു അരിപ്പൊടി ഇതുപോലൊരു പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കുക അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് പരത്തുമ്പോൾ ഒട്ടും ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തില്ല എളുപ്പത്തിൽ പരത്താൻ പറ്റും ഇനിയൊരു മൈദയുടെ ബോളെടുക്കുക എന്നിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കുക ഇതിന് റോളർ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ലോണം എണ്ണ ഉണ്ടാവും ആ മാവിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റുന്നിടത്തോളം കനം കുറച്ച് പരത്താം ഇനിയൊരു കടലമാവിൻ്റെ ബോളെടുക്കുക എന്നിട്ട് നടുക്ക് വെച്ച് എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം മൂടിയെടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ മുകളിൽ കുറച്ചെങ്കിലും മൈദ മാവ് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നിയാൽ അതങ്ങ് മാറ്റിക്കളയണം പറ്റുന്നിടത്തോളം മൈദ മാവ് കുറച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പൊട്ടലൊന്നും ഇല്ലാതെ എടുത്താൽ അതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും സ്റ്റഫ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം സ്റ്റഫ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ബോളെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു ബോളെടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് പരത്താൻ എളുപ്പമായിരിക്കും റോളർ വെച്ച് പരത്താൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റഫിങ്ങും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ ഒന്ന് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആദ്യം ഒന്നിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്താം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ശക്തി കൊടുക്കാതെ വളരെ പതുക്കെ പരത്തിയാൽ മതി പിന്നെ പറ്റുന്നിടത്തോളം കനം കുറച്ച് പരത്താൻ നോക്കുക ബോള് ഞാനിവിടെ കനം കുറച്ച് പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കടലപ്പരിപ്പ് അരച്ച് ചേർത്തിരിക്കുന്ന കാരണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും പരത്തിയെടുക്കാം ബോളി എല്ലാം പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഒരു പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ബോളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഇത് രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് വേവിക്കണം ഒരു സൈഡ് ഒരുപാട് സമയം വേവിക്കണ്ട മൈദ മാവ് വളരെ കുറച്ചല്ലേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് വേവിക്കണം രണ്ട് സൈഡിലും ആ ഒരു പച്ചപ്പ് മാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബോളി രണ്ട് സൈഡും ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് തിരിച്ചിടാം എന്നിട്ട് അടുത്ത സൈഡിലും ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ആ സൈഡും കൂടി നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം കേട്ടോ കാരണം ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങ് ബ്രൗൺ ആവാൻ പാടില്ല ഈ ബോളി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പാൻ ഒന്ന് മാറ്റാം അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ബോളിയും ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ബോളി റെഡിയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പാൽപായസം ഒഴിച്ച് കഴിക്കാം ഈ ബോളി കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം അതിനകത്ത് മൈദ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കടലപ്പരിപ്പാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ ഏതായാലും ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ 
നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ബോളി തയ്യാറാക്കാൻ ഒരു അല്പം സമയം കൂടുതൽ എടുക്കും കേട്ടോ പക്ഷെ എന്നാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് കാരണം അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണിത് പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ ഓണസദ്യക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ തലേ ദിവസം തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെക്കാം ഈ പാൽപ്പായസവും അതെ ബോളിയും അതെ ബോളി പുറത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് കേടാകത്തില്ല പക്ഷേ പാൽപ്പായസം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കഴിക്കാൻ ഈ പായസം കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ പ്ലീസ് എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ല ഓണം റെസിപ്പീസുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അനൂസ് കി